o nosso Alex Miller, Everton Guimarães, lá de Belo Horizonte, também o Chico Garcia, já já com a gente aqui. Começou Nossa, cedo. agora ele assumiu. Começou cedo. Agora ele assumiu, depois de 32 rodadas. É. Não é? É impressionante. É a hora já de já a gente conversa, Everton. Doutor, enquanto o nosso Everton tá mostrando o tricampeão aí, segundo ele, não é? E o Corinthians, doutor? Repenta. <risos> Mas e doutor, o que, que faltou para essa Hexa? Para essa Hexa? É. Faltou, acho, um pouco mais de comprometimento, faltou um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco, faltou sair um pouco do salto, do salto alto. Eu acho que o time do Corinthians em si, e não de apontar esse, é o culpado, aquele, não foi assim. Foi todo mundo, a própria torcida. A torcida também? Ué, o Corinthians vai jogar onde nesse fim de semana? Hum, na Fonte Luminosa, é, em Araraquara. E vai voltar a jogar aqui na casa, que é a casa do Corinthians, quando? Depois do Curitiba? Depois do Flamengo? Então o torcedor do Corinthians também tem culpa nisso. Tudo bem, um time desse, desse porte como o Corinthians não tem que escolher campo. Mas você não acha que o Corinthians seria mais favorito contra o Fluminense jogando no Pacaembu do que jogando em Araraquara? Sem dúvida alguma. Não Agora, o senhor trocaria jogadores ou trocaria o Tite? Ah, eu, não, eu não trocaria o Tite. Né? É, se for para trocar o Tite, eu quero que venha o Mano Menezes. Mas alguns jogadores, não é que, eu, que precisa trocar. Está na hora, é uma necessidade. Acabou o ciclo, né? É, seja por envelhecimento, seja porque está numa fase má, e uma fase má, um clube grande não pode numa a fase má durar tanto tempo, né? E pensar que o ano que vem é um ano atípico para o futebol. O Campeonato Paulista é a única atividade do primeiro semestre, uh, depois desse bom senso, futebol clube, que está liderado aí por, pelo Paulo André, Há um acordo entre os clubes e, os, e, a, e, o, e as federações regionais que nas três ou quatro primeiras partidas não se use os times grandes. Né? Então, na verdade, você vai precisar de um time lá para março, para abril. Dá muito tempo de pensar e repensar e preparar o time. Não é o Corinthians, todos, para o segundo semestre. Agora é o seguinte, Ronaldo, você que é um cara muito bem informado em relação a tudo que acontece no Corinthians, pensando do goleiro até o último atacante, o que, que você mudaria no time? Hoje, assim, já falando, tiraria quem, contrataria qual posição? Não digo até nomes. Eu posso citar alguns nomes para reformulação, sim, não tenho medo e receio de falar em nomes que não deram certo como no caso Maldonado, o Ibson, que entra e não resolve muita coisa. Repensar a recontratação do Renato Augusto, porque você, quando precisa de um jogador, ele tem que responder. E o salário que você paga é para isso. Então, algumas coisas têm que ser colocadas na balança. Alguns jogadores também têm que ser vistos. O Guilherme também, agora, ontem, voltou a fazer gols, mas, mas é, é, cobriu a necessidade que, quando saiu o Paulinho, ele, ele teve essa chance. De, ele teve chance. É que é mais teve difícil lesão. Né? encontrar alguém que... Então, mas aí que você tem... a vaga do Paulinho mas, com o mesmo nível, né? Então, mas o time grande, como o do Corinthians, e onde chegou e o patamar que está, tem condições de contratar e recontratar. Eu acho que e o Emerson é Sheik, que tem mais um ano de contrato, o Romarinho, que se esperava tanto e não correspondeu, então, é até o, o Alexandre que... Pato. O caso do Emerson é saber se ele quer continuar jogando bola, porque ele parou, né? Depois que ele assinou o contrato, que ele teve uma, uma tranquilidade financeira, ele parou. Então, é saber se ele quer continuar. O Pato, você pode dar um caminho livre para ele, para ele seguir novos rumos, porque... Depois do menos preço que ele teve para bater um pênalti com a camisa do Corinthians, dificilmente se ele fizer 15 ou 20 gols numa partida, ele vai ser ovacionado. Agora, enquanto isso, vamos ouvir o técnico Tite. Já já, Alex Miller e o Everton vão falar também sobre o Corinthians. Agora, Tite. Fica aqui o gosto amargo do empate, mas a expectativa boa, enfim, em função do que jogou. A quantidade de empates no Campeonato Brasileiro, são 15 agora, te incomoda essa quantidade? Não, porque ele é verdade, ele é estatística, só que passado eu não posso, eu tenho que sentar contigo e vamos falar jogo a jogo, e aí eu já falei de todas as outras situações, eu posso já viver um momento, eu posso trabalhar um momento, eu posso reajustar a equipe, eu posso avaliar quem está voltando, eu posso avaliar nível de desempenho, eu posso avaltar Renato, eu posso avaliar dois armadores, eu posso avaliar dois velocidade. Eu posso avaliar 4-4-2 com dois por dentro e dois de velocidade. Esse é o momento e essa é a situação a que eu me atendo. Não, eu não estou entendendo ah, nada. Desculpe disparou, é. a ignorância, é. mas para aí. Mas que foi? Everton Guimarães, o que aconteceu? Eu não consegui interprete. Foi? Faça a tradução das palavras Nossa, do Tite, que não deu para entender. Uma boa cavalo. tarde para você. 
<risos> Boa tarde, Renata Guimarães, foi minha irmã. Alô, Alex Miller, o galã da Band. Ronaldo <risos> Giovanelli, o maior de todos, o maior do mundo. E grande... O doutor Osmar, o Catitão também. Olha aqui. <risos> é, eu também, sinceramente, não entendi o que quis dizer o, Cuca, o Tite, não. Agora, o que fica claro para quem, principalmente para a gente que acompanha de longe aqui, é que o Corinthians, e a gente já falou isso aqui, é um time previsível, não é? é um time lento, é um time que não tem um segundo volante de qualidade depois que o Paulinho saiu, esse jogador não foi encontrado, embora eu, eu reconheça que o Guilherme é, faça um bom trabalho, gosto do Ralf também, mas o trabalho que o Paulinho fazia nesse meio campo, é, o Corinthians não teve outro jogador para fazer, né? o Danilo infelizmente hoje é um jogador muito lento e previsível, né? então o Corinthians é um time para marcar muito fácil. Quem joga contra o Corinthians sabe, já tem todo o esquema definido, sabe o que, que o Corinthians vai fazer. O Romarinho, eu não gosto de ficar falando o nome de atleta, sabe? Porque a, o futebol é muito cíclico, esses caras voltam em, outro, em outros clubes aí e arrebentam. Mas o Romarinho é um jogador que, na minha concepção, ele não pode ser titular de um time como o Corinthians. O Emerson Sheik, com tudo o que aconteceu, acho que pode ser mantido. Jogando com uma, o atacante de maior qualidade, ele ainda pode render muito. Agora, sobre o Alexandre Pato, né? Você gasta 40 milhões para contratar o Pato. Ele bate um pênalti com a displicência, com C. Cedilha, que foi a displicência que ele bateu o pênalti contra o Grêmio. E aí, de quebra, ele fez com que o Corinthians perdesse mais ou menos uns 5 milhões. Porque se o Corinthians passa para a próxima fase, vai ganhar uma baita grana na renda, venda de produto, essa, esse dinheiro que entra indiretamente para o clube. Ou seja, você gasta 45, mais o que você paga por mês, que é uma fortuna, daí o cara tem a chance de colocar o Corinthians na próxima fase e faz o que fez. Então, sinceramente, né, com todo respeito aos fã-clubes aí, que tem o pessoal do fã-clube está brigando comigo aí. Mas não dá para manter um cara que está dando prejuízo, né? Não dá. O problema... alto executivo de, de qualquer empresa no mundo que dá um prejuízo de 40 e tantos milhões para o clube, ele nunca é mantido em empresa nenhuma no mundo. O problema é que simplesmente se desfazer do pato é também jogar na lata do lixo o dinheiro investido. Quer dizer, o Corinthians ainda teria que tentar arrumar alguma maneira de minimizar, pelo menos, o prejuízo, de não ficar só com o gasto dos 40 milhões e dar o pato de presente para alguém. Quer dizer, tem que arrumar uma boa negociação, tem que ser inteligente para trabalhar isso hum, também, hum. para não desvalorizar o cara que já está desvalorizado. Né? Agora, enquanto isso, o São Paulo se transforma no melhor clube paulista na Série A, espetacular o que o Murici está fazendo é. desde a sua volta ao São Paulo. É impressionante o que esse treinador mudou, o esquema tático, a cabeça dos jogadores, a disposição em campo e dá uma olhadinha no final dessa sonora do Rogério Ceni só para a gente poder discutir, presta atenção. A capacidade que ele tem de enxergar o jogo, o Muricy, e, Muricy e você... vê muito bem o jogo, ele fez as escolhas certas, as escolhas 